സീക്വൻസ് സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിലെ സം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കിയാലോ റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം The the algebraic expression for the sum of n terms of an arithmetic sequence is n square plus n. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി എന്താണ് സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ അതിൽ ആ ടേംസിൻ്റെ ഒക്കെ സം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ബീജഗണിത രൂപം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ എന്നാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പോ എസ് എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ബീജഗണിത രൂപം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈ ബീജഗണിത രൂപം പറയുന്നത് ഇതിലെ ആദ്യത്തെ എൻ ടേംസിന്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ ആണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പത്ത് ടേംസിന്റെ സം എന്തായിരിക്കും എന്നിന് പത്ത് എന്നിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വരുന്നത് അതായിരിക്കും ആദ്യത്തെ പത്ത് ടേംസിന്റെ സം വരാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ആദ്യത്തെ നൂറ് പദങ്ങളുടെ തുക എത്രയായിരിക്കും എന്നിന് ഹൺഡ്രഡ് എന്നിട്ട് കൊടുത്താൽ എന്താണ് വരുന്നത് അതായിരിക്കും ആദ്യത്തെ നൂറ് പദങ്ങളുടെ തുക റെഡി ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ആൽജിബ്രേക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതേ നമ്മൾ എടുത്ത ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊന്നുമല്ല ഫൈൻ ദ ഫസ്റ്റ് ടേം എങ്ങനെയാണ് സം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ആൽജിബ്രേക്ക് ഫോമിൽ നിന്ന് ഒന്നാം പദം കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മള് സിമ്പിൾ ആണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ ആദ്യത്തെ ഒരു പദത്തിന്റെ തുക എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എസ് വൺ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നിന് വൺ എന്നിട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കിക്കേ എന്താ നമ്മൾ പറയാ എന്നിന് വൺ എന്നിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു പദത്തിന്റെ തുക എന്ന് പറയുന്ന ആരാ ഒന്നാം പദം തന്നെയാണ് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ടേം തന്നെയാണത് ആദ്യത്തെ ഒരു പദം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെ ആ ഫസ്റ്റ് ടേം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എസ് ടു ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ തുക അല്ലെ അപ്പൊ ആ രണ്ട് പദങ്ങളുടെയും കൂടി സം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഫസ്റ്റ് ടു ടേംസിന്റെ സം ആയിരിക്കും എസ് ടുവിൽ ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ എസ് വണ്ണിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടേം മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എസ് വൺ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒന്നാം പദം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുമല്ലോ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഒന്നാം പദമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എ വൺ ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ എഫ് എന്ന് എഴുതാം എ എന്ന് എഴുതാം എ വൺ എന്ന് എഴുതാം എക്സ് വൺ എന്ന് എഴുതാം ഏത് ലെറ്റർ വേണേൽ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എ വൺ ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് ഇവിടെ ഒന്നാം പദം എസ് വണ്ണിന് തുല്യമാണ് അപ്പൊ ദേ ഈ സം ഓഫ് എൻ ടേംസിന്റെ ആൽജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒന്നാം പദം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി എന്നിന് വൺ എന്നിട്ട് കൊടുക്കുക സോ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് കിട്ടി ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു റെഡി ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നാം പദം രണ്ടായിട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബി പാർട്ട് കോസ് നോക്കിക്കേ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുക എന്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്താ ഉള്ളത് എൻ പദങ്ങളുടെ സം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ആൽജിബ്രേക്ക് ഫോം ഉണ്ട് ബീജഗണിത രൂപമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പേടിക്കണോ വേണ്ട പത്ത് പദങ്ങളുടെ സം അല്ല എത്ര പദങ്ങളുടെ സം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്ക എസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നിന് ടെൻ എന്നിട്ട് കൊടുത്താൽ എസ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുകയല്ലേ സോ എസ് ടെൻ ഈക്വൽ ടു ടെൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടെൻ അല്ലെ വിച്ച് ഈക്വൽ ടു which is equal to 100 plus 10 110 എന്നാണ് 10 പദങ്ങളുടെ തുക കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ 110 ആണ് 10 പദങ്ങളുടെ തുക നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ബി പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ സം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഇലവൻ നോക്കിക്കെ തന്നിരിക്കുന്ന സമാന്തര ശ്രേണി ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ ഫിഫ്ത് ടേം ഓഫ് ദിസ് സീക്വൻസ് ഇതിലെ അഞ്ചാമത്തെ പദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേഗം കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം അഞ്ചാം പദം എങ്ങനെ കിട്ടും പൊതുവ്യത്യാസവും ആദ്യപദവും കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചാം പദം വേഗം തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം പിന്നെ ഒന്നും വേണ്ട ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊതുവ്യത്യാസം ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോയിക്കിയാൽ
ये n equal to ये plus n minus one into d इन द पर इन्द यू रिक्वेशन बेच टे n तो टर्म इत्रा आम तो टर्म मैंने इन्हें गंडे बिल्कुल क्या सो नमले बड़ा अंजाम तो टर्म गंडे बिल्कुल क्या बुआ ना ये five equal to ये इन द पर इन ओन्ना आम पदमी बड़े अंजान है अंजे plus n minus one अंजाम पदा ने गंडे बिल्कुल क्या बार ना सो ये निन्न नमले five इन्हें गोड़ कुन्नो five minus one into d d बड़े three आ रहा सो आंसर इन द वनो five plus five minus four आ रहा ले four into three okay five plus four into three इत्र या four into three twelve आ रहा सो a five equal to अंजाम पदा में इन द बार इन द five plus twelve इन्हें गिट्टी four into three twelve अल्ले which is equal to 17. Now, we have to write the answer to the 5th term. Fifth term is 17. We have to answer the first question. Second question is, what is the sum of the first 9 terms? That is, what is the sum of the first 9 terms? What is the sum of the first 9 terms? What is the sum of the first 9 terms? This is the odd number. We have to write the odd number. The number of terms is the odd number. आल कार्य सम कंडी बढ़ी क्या निक्वेशन उन्हें यूज़ किया ना नमक सिंबल आईटे कंडी बढ़ी क्या एंगल याद है इवडे सेदी चोगी के नंबर ऑफ टर्म्स इज ओड पदंगल्डे नम अच्छे संख्या आने के लिए पदंगल्डे नम मिडिलेम मिडिल टर्म इंडू नंबर ऑफ टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है ना नोड तो रेडी आना लो ओके आना लो अब ये बड़े नंबर ऑफ टर्म्स ना है ना ना आदित्य उन बद पदंगल डे तू क्या आने कांडे बड़ी किन्तु आदित्य उन बद पदंगल ला मिडिल टर्म में दायर कीम मिडिल टर्म में दायर कीम उन्हें चिंदिच नोकी के � फिफ्थ टर्म आने मिडिल टर्म वडे आदि ते उन बद पदंगल निरत्ते एडी किया ले अदले मिडिल ले टर्म इन्द बारी इन्द इन्द आयर कीम नाइन प्लस वन बाय टू अट टर्म इन्द बारी बोल फिफ्थ टर्म अंचाम पद माने करेक्ट ना डुवी लाइट वेराम बोल इन्द अंचाम पद ऑलरेडी नमक कार्याम अदे ये दान अंचाम पद इवडे ऑलरेडी नमले कंडे बिटे चंडे ये फाइव इसी इक्वल टू सेवेंटीन इन्द अंगने आने गिल सम ऑफ फर्स्ट नाइन टर्म्स यस नाइन इन्द वरुम मिडिल टर्म इन्दु मिडिल टर्म इन्दु नंबर ऑफ टर्म्स अल्ले मिडिल टर्म इन्दु नंबर ऑफ टर्म्स एन इन्द वरी नवड़ा आ रहा ना मिडिल टर्म ए फाइव आन अंजामते पदम आन अंजामते पदम इन्दु नंबर ऑफ टर्म्स इन्दु वरी नो ओन बद अल्ले ओन बद टर्म्स इन्दु सम्माय दो उन्दे ए फाइव इन्दु नाइन इवडे इत्र वेरुम सेवेंटीन इन्दु नाइन चे दाल नमक आदि तो उन पद पदंगल डे तू का गिट्टम आदत तेरे याने सेवेन इनटू नाइन नम करियां सिक्सटी थ्री अल्ले वन नाइन सार नाइन प्लस सिक्स फिफ्टीन वन हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री अब आदि ते उन पद पदंगल डे तू का दाई क्वेश्चन उन्होंने लाना नम का आईएसएन इक्वल टू एन बाय टू इनटू टू ए प्लस एन माइनस व इधर बोले इधर मानसिल आएंगे इधर बोले निंगा के दा ये रे सी पार्ट को सुन आंसर सी दोड़े ये सी पार्ट को सुनो के के फाइंड द समाव फर्स्ट नाइन टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस टेन सिक्सटीन ट्वेंटी टू और निगल निंगे द इक्वेशन यूज़ सी द सी आम एस एन इसी को टू एन बाय टू इनटू टू ए आ इक्वेशन यूज़ सी द सी आम अलग के लिए दिले अंजाम अत्ते पदन कंडे बिड़े चट्टर आदि ते उन बद पदन गले तू का कंडे बिड़ी क्या मिस्टर टेक्निक के बारे में नटेन डायर नो आदि वैसे चट्टर मिडिल टर्म इन्दी नंबर ऑफ टर्म्स इन्दी बारे लार टेक्निक वैसे चट्टर निंकर ये र सम कंडे बिड़ी क्या अंगने ये द रीडी लाने के लिए निंकर कंडे बिड
ട്രിക്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ എസ് എസ് എൽ സി ലക്ഷ്യ ബാച്ച് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ എസ് എസ് എൽ സിയിൽ ഫുൾ എ പ്ലസ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും സോ എല്ലാവരും ദൈ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള മക്കളൊക്കെ ഈ സെവൻ ഫൈവ് നയൻ ടു സീറോ നയൻ ടു സീറോ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ നമ്പറിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഹായ് അയക്കുക നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവരും ജസ്റ്റ് ഇതാ ഒരു ഹായ് അയച്ചാൽ മതി ഈ നമ്പറിലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള അടിപൊളി വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം തന്നെ കാണാൻ പറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യ സോറി നമ്മുടെ എസ് എസ് എൽ സി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആണോ എക്സാമിന് എൻ്റെ എസ് എസ് എൽ സി ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ വീഗം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ അതും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ